பொதுவாக நம்ம பஸ்ஸுக்காக இந்த மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு ரிவ்யூவராக பார்த்தோம்னா நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ப்ராடக்ட் வந்து மகேந்திராவோட ஸ்கார்பியோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா மகேந்திராவோட எம்எஸ்பிடியில் இருக்கும் நம்ம கூட ஸ்கார்பியோ வேணும்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதிய ப்ராடக்ட் இருக்குது அதை பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இந்த ரிவ்யூ நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்கார்பியோட லான்ஜுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரீ லான்ச் ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம அட்டன் பண்ண இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இன்றைக்கி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடச்சிது ஃபஸ்ட் எபிசோடாக நீங்கள் இதை பார்ப்பீங்க இனி வேலு சாரோட ஒரு இன்ட்ரிவ் இருக்குது அதை ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணிட்டோம் இனி வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ராக் ஒன்று இருக்குது அதையும் பண்ணிட்டோம் இப்படி நிறைய எபிசோட்ஸ் இருக்குது இதோட கண்டினியூட்டி எபிசோட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா இது ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் ஸ்கார்பியோ இருக்குது ஏன்னா ஸ்கார்பியோ இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு லாங் ரன்னிங் மானிக்கிற அந்த நேம் இருக்குது ஏன்னா அந்த நேம் பார்த்தோம்னா இருபது வருஷமாகவே ப்ரொடக்ஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கார்பியோ என்னன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பழைய ஸ்கார்பியோவை ஸ்கார்பியோ கிளாசிக்னு சொல்லி வந்து அவங்க ஸ்டில் சேல்ஸில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயிலுங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கார்பியோ வந்து நியூ ஜென்ரேஷனாக இருக்கும்போது ஒரு எவல்யூஷன் வந்திருக்கு இந்த எவல்யூஷன்லேயே நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேமிலி அந்த டிசைன் டீம் இருக்குது இந்த டிசைன் டீம் ஸ்கார்பியோட ஒரு நியூ வர்ஜன்னு நம்ம காட்டுது அந்த பழைய அதே சில்லவுட்டோட ஒரு மாடர்ன் வெர்ஷனில் இருக்குது ஃப்ரெண்டு பார்த்தோம்னா நல்ல ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்குது ஏன்னா இந்த போர்ஷன் வந்து நல்ல ஒரு மசிலான ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கு இதில் கொஞ்சம் டிசைன் க்ரீசஸ் அது எல்லாமே இந்த குரோம் இந்த கிரில் கூட நல்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கு அவங்களோட அந்த வெர்டிக்கல் ஸ்லாட்ஸ் இது நம்ம ரீசெண்டாக அவங்களோட டிசைனில் பார்க்குறோம் அந்த ஸ்ட்ரின் பீக்ஸ் லோகோ அந்த கேமரா இதில் டீசெண்ட்லேயே எம்பர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்ஷன் அந்த ஹெட்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த டிசைன் கூட நல்லா கனெக்டடாக இருக்குது ஒரு ஐ லேஷ் எஃபெக்ட் இருக்குது எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த போர்ஷனில் நமக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து டைனாமிக்காக நமக்கு தெரியும் இன்னொரு ஹைலைட் பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய டிஆர்எல் வருது இந்த டிஆர்எல்க்குள்ளே ஒரு எல்இடி ஃபோக் லேம்ப் வருது இந்த போர்ஷனில் ஒரு ஆட் ஆம் அதில் ஹெக்ஸகானல் டிசைன் இந்த போர்ஷனில் இந்த டியூவல் டோனில் வந்து இதில் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து நல்ல இம்போசிங்காக பழைய நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பழைய ஸ்கார்பியோட நெக்ஸ்ட் ஜென்னு உள்ளதை எவிடண்டாக காட்டும் சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தாலே அந்த ஒரு எஸ்யூவியோட ஒரு மேசிவான சைஸ் அந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்குது கூட அந்த பழைய ஸ்கார்பியோவில் நம்ம பார்க்குறது மாதிரியே ஒரு ஸ்டெப் ப்ரூஃப் வந்து நீட்டாக அது கூட வச்சுருக்காங்க கூட ரூஃப் ரயில் வருது நல்ல ஹைட்டான கார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மில்லிமீட்டர்ஸ் வந்து ஹைட் இருக்குது இந்த போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹாஞ்ச் இருக்குது அதுவும் அந்த ஸ்டெப் அப்படியே மீன் பண்ணுறது தான் இந்த காரோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு பேனல் கேப்ஸ் எல்லாம் கன்சிஸ்டண்டாக இருக்குது ஷட் லைன்ஸ் எல்லாமே டீசண்டாக இருக்குது இந்த டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் கூட அந்த ஒரு ப்ராமனண்டான ஒரு டட் எஃபெக்ட் இருக்குது இது ஆக்சுவலி ஒரு லேடர் ஆன் ஃப்ரேமில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த லேடர் அண்ட் மோனோகாக் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளில் வந்து மோனோகாக்கில் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு லேடர் லேடர் ஆன் ஃப்ரேம் லேடருக்கு மேலே தான் அந்த பாடியை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த காரோட இன்னும் டிசைன் டீட்டெயிலிங் பார்த்தோம்னா அந்த எஸ்யூவியோட கேரக்டருக்காக வந்து பிளாக் பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் வந்து இந்த லோவர் போர்ஷன் வீல் ஆர்ச்சஸில் எல்லாமே ரன் ஆகுது வீல்ஸ் பார்த்தோம்னா நல்ல ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கார் கொஞ்சம் ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இந்த வீலோட ட்ராவல் அந்த வீலோட சஸ்பென்ஷன் ட்ராவலுக்கு அந்த வீல் வெல் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக டயஸோட சைஸ் கூட நீட்டாக மிக்ஸ் அப் ஆகிருக்கு ஏன்னா எயிட்டின் இன்ச் டுவெல் டவுன் மெஷின் டலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு சைட் ஸ்டெப் வருது ஏன்னா இது ஒரு எஸ்யூவினால் இந்த சைட் ஸ்டெப் கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம உள்ள என்ற ஆக வேண்டி வரும் கண்டிப்பாக அந்த சைட் ஸ்டெப் யூஸ் ஆகும் வீல் பேஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் இருக்குது அந்த வீல் பேஸ் இவ்வளோ லெந்தாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு உள்ளே நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் நம்ம அது உள்ளே பார்க்கலாம் இதில் வந்து அந்த டீட்டெயிலிங் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரஷ்டு குரோமில் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர்வாக இருக்குது இந்த போர்ஷன்லேயும் குரோம் வருது ரிக்கோ சென்சர் இருக்குது எல்லாமே அந்த ஒரு மாடர்னிட்டிக்குள்ளே வருது ரியர் போர்ஷன் பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ லைட்டிங் மாதிரியே ஒரு டைல் லேம் கிளஸ்ட் அந
இந்த சீட்டை வந்து நம்மளால் ஃப்ளிப் பண்ண முடியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இவ்வளோ பூட் ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம ஒரு ஹாலிடே லக்கேஜ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஒரு ஃபேஷ்னர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதில் இது பண்ணோம்னா இது கண்டிப்பாக அந்த சீட் வராது ஜாக் அது இதெல்லாமே இதுக்குள்ளே நீட்டாக எம்பர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான பூட்டாக தான் இருக்குது பெரிய அப்பர் ஜரைனா ஒரு நல்ல ஒரு லோட் கூட நம்ம ஈஸியாக தூக்கி உள்ள வச்சு ஸ்கார்பியனோட இன்டீரியருக்குள்ள வந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு மாடர்னிட்டி கண்டிப்பாக நமக்கு விசிபிளாக தெரியுது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஒரு ஹை ஸ்டான்ஸோட சீட்டிங்கில் உட்காந்துருக்கோம் சீட்டிங் வந்து அப்படி வந்து ஒரு அப்ரைட்டாக இருக்குது நம்ம ஒரு நல்ல பெரிய எஸ்யூவியில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல் இருக்குது இந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த டேஷ்போர்டு வந்து மேக்சிமம் அந்த விண்ட்ஷீல்டை பார்த்தே இருக்குது நிறைய நியூவர் ஜென் கார்ஸில் பார்த்தோம்னா டேஷ்போர்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இங்கே உட்காந்தது மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த காரில் வந்து நீட்டாக அப்படி இருக்குது ஏன்னா ஃபயர்வால் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது இதில் வந்து ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு லெதர் மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த ஸ்கார்பியோ என்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேட்ஜிங் இதில் இருக்குது லோவர் போர்ஷனில் பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷன் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் தான் கூல்டு க்ளோ பாக்ஸ் வருது நமக்கு தேவையான ஸ்பே இது வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து சோனியோட ஆடியோ சிஸ்டத்தோட அந்த ஊஃபர் சிஸ்டம் வருது இந்த போர்ஷன் அந்த சென்ட்ரல் கன்சோலே வந்து ஒரு சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிரெஸ்ட் அலுமினியம் டிசைன் அதுக்குள்ளே ஒரு குரோம் ஸ்ட்ரிப் பியானோ பிளாக்கோட இது ஒரு எயிட் இன்ச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் நேர்ல்டு நாப்ஸ் எல்லாமே நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது கூட டியூல் ஜோன் ஏசி வருது டியூல் ஜோன் சொல்லக்கூடியது என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம ரெண்டு சைடுக்காக ரெண்டு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹையாக வேணும் கூலிங் கம்மியாக வேணும்னா அவங்க அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணலாம் இந்த சுவிட்சஸ் எல்லாமே நல்ல ரெட்ரோவாக இருக்குது நம்ம ஒரு ஆஃப் ரோடிங் இந்த தாரில் பார்த்தது மாதிரியான சுவிட்சஸ் ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் இல்லை ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அந்த ப்ரீமியமான அலுமினியம் ப்ளஸ் அந்த பியானோ பிளாக் இது ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதில் பாட்டில் ஹோல்டர் ப்ளஸ் இதில் ஒரு ஆம்ப்ரஸ் அதுலேயும் அந்த லெதர் அந்த டேனோட ஒரு கலர் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க பார்க்கிங் பிரேக் வந்து ஆக்சுவலி மேனுவல் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது உள்ளே வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரீமியம்னஸ் தான் இருக்குது மெயினாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இதை புட்டுகுதர் பண்ணியிருக்கிறது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது ஏன்னா பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி இந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது மாடர்னாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நியூ வர்ஜன் கார்ஸோட ரிவ்யூஸில் நம்ம இந்த ரூஃப் லைனரை பற்றி கண்டிப்பாக பேசுகிறது உண்டு ஏன்னா ரூஃப் லைனரோட குவாலிட்டியும் நல்ல நீட்டாக இருக்கும்போது அது ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் வரும் இந்த காரில் பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு ஃபெல்ட் லைனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் இருக்குது இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஒரு பையிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்கக்கூடிய சன் ரூஃப் இதில் கொடுத்துருக்கேன் பேனரோமிக் கிடையாது சன் ரூஃப் தான் தேவையான அளவுக்கு நமக்கு சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இந்த கிராஃப் ஹேண்டில் இது ஏர் பேக்ஸுக்கான போர்ஷன்ஸ் இதில் ஒரு டியூட்டர் வருது எல்லாமே டீசென்ட்லி தேவையானது எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு சன் கிளாஸ் ஹோல்டர் கூட கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா ஒரு எயிட் இன்ச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு அட்ரினாக்ஸ் கனெக்டட் யூனிட் தான் தேவையான எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ எல்லாமே இதில் இருக்குது நல்ல டே டைம் விசிபிலிட்டி இருக்குது பொதுவாக இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து இந்த கவுல் இல்லாட்டி வந்து நமக்கு விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் நல்ல விசிபிலிட்டி இருக்குது கூட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ட்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அபூஃபர் சோனியோடது கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆடியோ குவாலிட்டி டாப் கிளாஸாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு பையரை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்டாக ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் வைக்கிறது அந்த கார் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கம்ஃபர்ட் ஏன்னா கம்ஃபர்ட் வந்து ஒரு மெயின் பாயிண்ட் என்ன தான் மெக்கானிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் கம்ஃபர்ட் இல்லைனா இன்றைக்கி ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ட்ரபிள்ஸமாக இருக்கும் இந்த காரோட சீட்ஸ் வந்து கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் இந்த சீட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குஷனிங் இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அந்த பர்ஃபரேட்டர் லெதர் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கலர் அந்த பிளாக் வந்து இந்த கலர் தீம் கூட நல்லா கனெக்டடாக இருக்குது ஹண்ட்ரத்தை சப்போர்ட் பார்த்தோன்னா ஓகே என்னோட ஹைட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது தேவையான அளவு சப்போர்ட்டு அண்ட் குஷனிங் நல்லா இருக்குது இந்த சீட்ஸ் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து எலக்ட்ரிக் அட்ஜஸ்டபிள் ஒரு நல்ல விஷயம் சீட்ஸோ
அது இல்லாதது கண்டிப்பா ஒரு குறை தான் அது கூட கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் வந்திருக்கும் நம்ம கார்ஸோட என்விஹெச்சை பத்தி நிறைய பேசுவோம் நான் என்விஹெச்சை பொறுத்தவரையில மெயினான விஷயம் என்னன்னா என்ஜின்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபயர் வால் என்ஜின்ல இருக்கக்கூடிய ஹீட் ஆகட்டும் நாய்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம இங்க கேபினுக்குள்ள வரக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து அந்த ப்ரீமியம்னஸ் என்விஹெச் வந்து ஒரு மெயின் விஷயம் ஆனால் இந்த பக்கம் ஒன்று காட்டு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெண்டருக்குள்ள வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் அந்த ரெட்டு கிடையில் தெரிகிறது ஒரு ஸ்டைரோஃபார்ம் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நம்மளோட என்விஹெச் லெவலில் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் டோர் பேட் பார்த்தோம்னா உள்ளே நம்ம பார்த்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் அந்த டேன் கலர்லேயே இருக்குது இந்த லெதர் மெட்டீரியல் இதில் ஒரு சின்ன குஷனிங் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஸ்டிச் வருது இது ஆக்சுவலி பிளாஸ்டிக் லோவர் போர்ஷன் பிளாஸ்டிக் இந்த ஹேண்டில் வந்து நல்ல ப்ரீமியமாக ப்ரஷ் டெர்மினியம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பியானோ பிளாக்கில் வருது பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் ப்ளஸ் இதில் வந்து நம்ம மேகசின் இருக்கு வைக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த போர்ஷன் எல்லாம் நல்ல திக்கான ரப்பர் கொடுத்துருக்கிறது இந்த காரோட வாட்டர் வேடிங் நீங்கள் இன்னொரு எபிசோடில் இந்த காரோட ஆஃப் ரோடிங் பார்ப்பீங்க அதில் வந்து அந்த வாட்டர் வேடிங் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அதுக்காக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சீலன் வந்து என்விஹெச் அண்ட் வாட்டர் வேடிங்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் நம்ம செகண்ட் ரோ ஆக்சஸ் பார்க்கலாம் டோர் வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் ஓப்பன் அப் ஆகுது இந்த போர்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு எஸ்யூவினால் கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஹை தான் ஆனால் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டோர் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக உள்ளே வரலாம் டோரோட க்ளோசிங்லேயே ஒரு சாலிடான ஒரு டட்டு நமக்கு இருக்குது அது ஒரு ப்ராமிசிங்காக இருக்குது பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ட்ரைவில் நிறைய இதில் நான் சொல்கிறது உண்டு இந்த விண்டோ லைன் வந்து உள்ளே இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார வச்சுட்டு இந்த காரில் பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஷோல்டருக்கு கீழே இந்த விண்டோ லைன் இருக்குது ஆமாம் நம்ம இதில் ரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபுல் விசிபிலிட்டி அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நல்ல லெக் ரூம் ஆக்சுவலி இந்த சீட்ஸ் வந்து ஸ்லைட் கிடையாது ஆனால் ஆம்பிளான லெக் ரூம் இருக்குது உள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த சீட்டு கீழே நம்மளோட கால் உள்ளே போகுது மூணு பேருக்கான சீட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா மூணு பேருக்கான ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த சீட்டு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிட்டில் வருது இந்த சீட்லேயே வந்து ரெக்லைனிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஹேண்டியான ஃபீச்சர் மிடில் ரோக்கு ஒரு ஃபிக்சர் ஹெட் ரெஸ்ட் வருது இந்த போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஆம் ஆம் ரெஸ்ட் அதில் வந்து ரெண்டு பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் மூவபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் வருது இந்த கிராப் ஹேண்டில் ஒன்று வருது இங்கே கண்டிப்பாக ஏசி வேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ப்ளோவர் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஒரு சி டைப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டேனல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இல்லை ஓரளவுக்கு ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நம்ம இப்போ எக்ரஸ் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வெளியே வரலாம் தேர்ட் ரோ ஆக்சஸ் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த காரில் வந்து இந்த சீட்டில் வந்து ஸ்லைட் ஆப்ஷன் இல்லை நம்ம வந்து டம்பிள் வந்து இருக்குது ஒன் டச் மாதிரி தான் டம்பிள் இருக்குது உள்ளே ஏறுறதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளே வந்துக்கிடலாம் இவங்க ஆக்சுவலி இதை வந்து ஒரு எம்பிவியாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல எஸ்யூவி கான்செப்ட் தான் அதில் இந்த சீட்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி கண்டிஷனில் ரெண்டு பேர் உட்கார வைக்கிறதுக்கான கான்செப்டே தவிர ஒரு எம்பிவியில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தேர்ட் ரோ ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக இல்லை அது நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது சீட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்குவாட் பொசிஷன் தான் ரொம்ப நீசாப்பில் நம்ம உட்காந்துருக்குறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஆம் ரெஸ்ட் வச்சு ஆம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் இருக்குது ஒரு மொபைல் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது ஒரு பெரிய குவாட்டர் பேனல் இதில் ஒரு லைட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆடியோக்கான ட்யூட்டர் வருது இங்கே ஒரு சார்ஜிங்கான ஒரு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து சீட் பெல்ட் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரிப்ஸில் அடல்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உட்கார இருக்கலாம் ஆனால் கிட்ஸை வந்து கிட்ஸுக்கு ஈஸிலி உட்காரலாம் கிட்ஸ் வர்றதை வந்து நம்ம தான் புஷ் பண்ணி விடணும் அவங்க நம்ம சொன்னால் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து உட்கார மாட்டாங்க ஃப்ரெண்டில் தான் உட்காருவாங்க எக்ரஸ் பார்க்கலாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இந்த காரோட இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமே இந்த என்ஜின் தான் ஏன்னா இதில் வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் என்ஜின்ஸ் வருது ஃபஸ்ட் ஒன் டீசல் டீசலில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டியூன்ஸில் வருது லோவர் வேரியன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ பிஎஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டர் மீட்டரில் இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் வரும் ஹையர் வேரியன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ செவன்டி நியூட்டன் மீட்டரில் வந்து ஒரு
ஒரே ஒரு வருத்தம் ஸ்டட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா இவ்வளோ ஹெவியான ஒரு பானட்டை வந்து லிஃப்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டட்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த கார் பார்த்தோம்னா லாங்கிடியூடல் மவுண்டில் இருக்கும் இந்த காரோட லேஅவுட்டே நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் அதை சொல்லலை ஆக்சுவலி என்னென்னா இது ஒரு ரியர் வீல் ட்ரைவில் இருக்கும் பாடி ஆன் ஃப்ரேமில் லேடரில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் வந்து இப்படி தெரியுது அந்த மேசிவான எம்ஹாக் என்ஜின் அந்த என்ஜின் பே கண்டிப்பாக ரொம்ப பெருசு தான் இந்த என்ஜினை தாண்டி நிறைய ஸ்பேசஸ் இருக்குது ஏர் பேக்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்காங்க ஏர் அண்ட் டேக் மாடியில் அந்த பிளம்பிங் எல்லாம் இந்த போர்ஷனில் இருக்குது ப்ளஸ் ஈஸி ஆகட்டும் பேட்ரி ஆகட்டும் ஆனால் ஒரு மெக்கானிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது எப்போவுமே இந்த மாதிரி கார்ஸ் வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குது இந்த கார் இப்போ நம்ம ட்ரைவ் பண்ணலாம் இதோட கீஃபாக பார்த்தோம்னா லாக்கிங் அன்லாக்கிங் பூட்டிலைஸ் இருக்குது மேனுவல் கீ இது மாதிரியே கொடுத்துருங்க யூஸ்வலி நம்ம மகேந்திரா கார்ஸில் பார்க்குறது தான் இது பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் பார்க் மோடில் இருக்குது அது ஒரு சின்ன ஒரு என்ஜின் ரம்பிளோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது மெயினாக பார்த்தோம்னா உள்ள அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே உள்ள பீப்பினாவில் நம்ம எப்போவுமே சொல்கிறது மாதிரி கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போடுங்க கூட இருக்கிற எல்லோரும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அது நம்மளோட சேஃப்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்கள் கூட ரோட் ரேஜில் நீங்கள் இன்டல் ஜாகவே சேருங்க அவங்க இன் ரோட் ரேஜில் உங்களை இன்வைட் பண்ணால் கூட நீங்கள் கூலாக போயிருங்க ஹை பீம்ஸ் வந்து தேவைன்னா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் இருக்கிற பீப்பிளை பிளைண்ட் பண்ணுற ஹை பீம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது நம்ம இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ இதை ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இந்த எம்ஹாக் என்ஜினோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜே வந்து அந்த என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் வந்து இவங்க ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்ஸ் அதில் கொண்டு வரும்போதே வந்து அது பெட்டர் ஆகிட்டு இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எம்ஹாக்குன்னு மகேந்திராவில் இருந்து வேலுசார் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த காரோட அந்த ஒரு அந்த டைனாமிக்ஸ் கூட இந்த என்ஜின் கூட கனெக்ட் ஆகும்போது தான் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஒரு பெட்டரான ஒரு டிரைவிங் இதை கொடுக்கும் நம்ம முதல்ல நம்ம சொல்கிறது என்னன்னா இந்த காரில் வந்து நம்ம உட்காந்து இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் வந்து டாப் கிளாஸாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஹை ஸ்டாண்ட்ஸில் உட்காந்து இருக்கிறோம் நமக்கு ரோடு வந்து டாப் கிளாஸாக விசிபிலிட்டியில் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகுது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இப்போ லைட் ஃபுட்டாக தான் ஓட்டுறோம் ஆக்சுவலி அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து எயிட்டி வந்துட்டோம் அது தெரியவே இல்லை ஏன்னா இன்றைக்குள்ள எல்லா ரிவியூஸ்லேயும் நம்ம சொல்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடு வந்து நமக்கு தெரியவே செய்யலை இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு கார்னர் வருது பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு லேட்ரான் ஃப்ரேம் சேசிஸ் இருக்கக்கூடிய கார்ஸில் எல்லாமே ரோல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிறத வந்து எல்லாருமே நம்ம ஃபிக்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இந்த காரில் ரோல் வந்து ரொம்ப கண்டெயின்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கான அதுக்கான என்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வேலு சார் கூட உள்ள ஒரு இன்ட்ரிவியூ வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து அந்த சஸ்பென்ஷன் எப்படி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரோலை கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயம் பண்ணதாக அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அது எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பாக இதில் எவிடண்டாக தெரியுது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ரைடை கொடுக்குது ஏன்னா ஒரு காங்கிரீட் ரோடில் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் காங்கிரீட் ரோட்டில் நம்ம போகிறோம்னா கூட அந்த சஸ்பென்ஷன் தான் அந்த அண்டுலேஷன்ஸை எடுக்குதே தவிர பாடிக்குள்ளே எதுவுமே வரல ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம பேசி ஆகணும் என்னென்னா இப்போ ஒரு பேட்டர் ரோட்டுக்குள்ளே வந்தோம் அந்த பேட்டரோட நாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குது தவிர உள்ளே அந்த அந்த இது எதுவுமே நமக்கு தெரியலை இந்த சஸ்பென்ஷனை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக சொன்னது மாதிரி மெயினாக நம்ம இனி சொல்ல வேண்டியது இந்த காரோட ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரைவை கொடுக்கணும் அந்த என்ஜின் கூட கரெக்டாக சிங்க் ஆகணும் அந்த சிங்க் வந்து இந்த என்ஜினில் சூப்பராக இருக்குது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அது வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப் ஷிஃப்ட் ஆகட்டும் டவுன் ஷிஃப்ட் ஆகட்டும் எதுவுமே நமக்கு தெரியல இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறதுக்காக நம்ம போகிறோம்னா நம்ம கொஞ்சம் அழுத்துன உடனே நம்மளை வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்பீட் பில்ட் பண்ண விடுது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ பிரேக்ஸை பற்றி கூட நம்ம சொல்லணும்னா அந்த பிரேக்ஸ் வந்து அந்த ஒரு டிரைவரோட கான்ஃபிடென்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் கார்னர் வந்து ஒரு அஜெயில் அது கட்டாகி வருது ஸ்டியரிங் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப லைட்டாக சிம்பிளாக இருக்குது என்ஜின் நாய்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு உள்ளே வரல அந்த கேலிபிரேஷன் அந்த என்விஹெச் பேக்கேஜிங் எல்லாமே டாப் கிளாஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பிரேக்ஸ் பிரேக்ஸ் பார்த்தோம்னா வெல் கேலிபிரேட்டடான பிரேக்ஸ் வந்து நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பிரேக் பண
நம்ம ஹண்ட்ரடை தாண்டிட்டோம் உள்ளதை நம்ம மீட்டர் பார்க்கும்போது தான் கண்டிப்பாக தெரியுது நல்ல ஸ்பீடில் வந்து கார்னர் பண்ணால் கூட டிரைவரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலி என்னென்னா குவிக்காக நம்ம வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணி போனோம்னா கூட கண்டிப்பாக போக முடியும் ஸ்பீட்ஸ் பில்டு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்டியரிங்கில் வந்து ஒரு வெயிட் ஆட் ஆகுது ஹை ஸ்பீட் பிரேக்கிங் பார்க்கலாம் குவிக்காக வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம்னா ஒரு நோஸ் தை வந்த அளவு எவிடண்டாக இல்லாட்டி கூட கண்டிப்பாக ப்ராமிசிங்கான பிரேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வழக்கமாக வந்து எஸ்யூவிஸ் வாங்குறவங்க நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டவுட் என்னென்னா சிட்டி டிரைவபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அது வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குமான்னு கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டிக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு டெஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து ஓட்ட போகிறோம் ஏன்னா ஈஸி மெனுவரபிலிட்டி தான் வந்து இன்றைக்கி பையர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டியரிங்கோட ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபெதர் லைட்டான ஒரு ஸ்டியரிங் வீல் இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு இடத்துல இது வந்து ஒரு வில்லேஜ் ரோடுக்கு ஈக்குவலான ரோடு சிட்டி சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம ஓட்டுறோம் இதில் இந்த காணரிங் எல்லாம் கண்டிப்பாக எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது இந்த பாடி ரோல் வந்து இந்த ஸ்லைட்டான ஒரு போர்ஷனில் கூட பெருசாக நமக்கு காட்டலை எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஓட்ட முடியும் அதாவது பானட் வந்து நமக்கு விசிபிளாக தெரிகிறது டைட்டான இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லாம் கூட ஸ்லோ ஸ்பீடில் என்ஜின் வந்து அப்படி அமைதியாக ரவ் ஆகி கரெக்டாக நம்ம கூட வருது கூட நம்ம சின்ன நேரோவான ஸ்ட்ரீட்டோட செட்டப்பும் இப்படி இருக்கும் கூட நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஊரில் வந்து ரோட்ஸ் வந்து இப்படி கிரேடியண்டாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அதுவாக வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அப் ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்தாச்சு இது கொஞ்சம் பேட் பேட்ச் ரோட் அந்த பேட் பேட்சஸ் அது எங்கேயுமே அது வந்து ஃபீல் பண்ணலை இப்போ லெஃப்ட் கர் வருது பிரேக்கிங் வந்து யூஸ்வலி நம்ம முதலே சொல்லியிருந்தோம் நல்ல எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது டீசனான பிரேக்கிங் இந்த போர்ஷன்ஸில் எல்லாமே நம்மளால் ஈஸியாக ஓட்ட முடியும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இப்போ சில சிட்டியில் பார்த்தோன்னா அண்டர் பாஸ் வரும் அந்த மாதிரி போர்ஷனில் பார்த்தோம்னா டிரைவிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட் கொடுக்காம ஈஸியாக கொடுக்கலாம் கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் ஒரு சிக்னல் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய விசிபிலிட்டி வந்து ஒரு டாப் கிளாஸ் என்னென்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பைக்கர்னா கூட இந்த பில்லர் அண்ட் மிரருக்கு இடையில் நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்பேஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து சிட்டி டிரைவிங் சூப்பராகவும் ஈஸியாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு டைட்டான ஒரு கட் நம்ம எடுக்கணும் ஈஸியாக இருக்கும் கூட நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் என்ன இருக்கும்னா நம்ம ஒரு திருப்புகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இடத்துல திருப்புகிறோம் நம்ம ஒரு பொதுவாக நம்ம ரிவியூஸில் இதை காட்ட மாட்டோம் இதில் திருப்புறத கூட நம்ம பார்க்கலாம் ரிவர்ஸ் கேமரா டைனமிக்காக நமக்கு இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து நமக்கு இது பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு டேர்ன் தான் ஈஸியாக நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் சிட்டி ட்ரைவிலிட்டி ஈஸி இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பேட் பேட்ச் ரோடோட ஒரு ரெப்ளிகேட்டட் செட்டப்புக்குள்ளே வந்துருக்கிறோம் நம்ம இதோட சஸ்பென்ஸோட குவாலிட்டி பார்க்கலாம் இதில் வந்து இப்போ ஒரு பேட் அண்ட் ஃபினிஷிங் சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த பிட்ரு பேட்ராக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்டிருக்கோம் அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஹைவேஸில் வந்து புதுசாக ரோடு போடுறதுக்காக இந்த பழைய அந்த ரோடை வந்து அவங்க ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க அந்த போர்ஷனில் ஆனால் இந்த மாதிரி பேச்சஸில் எங்கே வரும்போது கூட ஸ்டீரிங்கில் நமக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸோ இல்லை வந்து இந்த புல் எதுவுமே நமக்கு கிடையாது ஒரு நல்ல விஷயம் இன்னும் நம்ம பார்த்தோம்னா மேன் ஹோல் வேவியான ஒரு இடம் இதில் வந்து நம்ம மேன் ஹோல்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதில் ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ட்விஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதான் கண்டினியூஸான ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் ஆக்சுவலி என்னென்னா உள்ளே நம்மளை வந்து குஷனியாக தான் வச்சுருக்குது ஆனால் கார் வந்து அந்த இதை வந்து அப்படி வாங்கி போயிட்டு இருக்குது சில ரொம்ப பேட் பேச்சான ரோட்ஸில் வந்து நம்ம க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு மேன் ஹோல் ஹைட்டான ஒரு ஹோலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து போர்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கட் பண்ணுறோம் சஸ்பென்ஷனை வந்து சூப்பர்வாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு எபிசோடு உங்களுக்கு தனியாக இருக்குது ஒரு ஆஃப் ரோடிங் செட்டப்பில் அப்படி ஒரு ஆஃப் ரோடிங் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பண்ணோம் கூட ஒரு பேச்சியான ரோட் அன்னிவனாக வந்து ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ரோடு வந்து இது இவங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரியல் ரோடு எங்கள் ஊர்லேயே இருக்குது நீங்கள் வந்து மார்த்தாண்டம் டு கலியக்காவலை ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக இப்படி பேச்சஸாக தான் இருக்கும் என்டையர் பேச்சஸில் தான் நான் இங்கே எவ்ரிடே ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அந்த அந்த மா
வெளியே உள்ள நாய்ஸ் பெருசாக என்ஜின் நாய்ஸ் எதுவுமே இங்கே நம்ம கேட்கல இன்னைக்கு ஒரு விண்டியான டே ஸ்லைட்டாக ஒரு வின் நாய்ஸ் மட்டும் இருக்குது இப்போ ஒரு கார்னர் கார்னரில் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அந்த ஒரு கார்னர் தெரிஞ்சால் கூட அந்த ஒரு ரோலோட எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக தெரியல சூப்பரான ஒரு டைட்டான ஒரு பாயிண்டில் தான் அந்த சஸ்பென்ஷன் இருக்குது நல்ல விஷயம் ஒரு கான்கிரீட் ரோடுக்குள்ளே நம்ம வர்றோம் ஒரு நைன்டி ஹண்ட்ரடில் டேனி தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்ருக்காரு நைன்டி ஹண்ட்ரடில் போயிட்டுருக்குறோம் அது எதுவுமே நமக்கு தெரியல ஒரு நல்ல விஷயம் ஸ்பீடே தெரியல ஆனால் ட்ரைவ் பண்ணும்போது பார்த்து அந்த ஒரு பேட்டன் ஃபினிஷ் வருது சஸ்பென்ஷன் தான் அதை வாங்குதே தவிர உள்ளே எதுவுமே வரல ஆனால் டயரோட நாய்ஸ் மட்டும் லைட்டாக உள்ளே கேட்குது இப்போ அந்த டிரைவிங்கில் நீங்கள் பேட்சி ரோடு பார்த்துருப்பீங்க நான் எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லியிருந்தேன் அந்த பேட்ச் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறோம் அதில் வந்து அந்த பேட்ச் இதுதான் நார்மலான பேட்ச் நார்மலான பேட்சில் கூட அந்த அண்டுலேஷன்ஸை வந்து சஸ்பென்ஷன் நீட்டாக உள்ளே வாங்குதே தவிர ஒரு பெரிய ஹெட்னோட எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கேப் இப்போ ஒரு சடன் பிரேக் சடன் பிரேக்கை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா கூட அந்த நோஸ் டைவ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை ரோடை பார்த்து பெருசாக புல் பண்ணவே இல்லை இந்த காரோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணணும்னு நான் உங்ககிட்ட ஒரு சஜஷன் சொல்லுவேன் என்னென்னா ஜஸ்ட் லைக் சடனாக குவிக்காக ஆக்சலேட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக போய் அப்படி ஓட்டாமல் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எப்படி ரியல் ரோடில் ஓட்டுமோ அது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸை நம்மளே ரெப்ளிகேட் பண்ணி கூட நம்ம பின்னாடி உட்காந்துருந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஒரு ரிலேட்டிவை கூட்டிட்டு போய் அவங்கள ஓட்ட வச்சு நம்ம உள்ளே உட்காந்தா தான் இந்த காருக்கான கரெக்டான என்ஜினியரிங் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் நமக்கான கார் இதுவானுள்ளதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருந்த நீங்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம மிஸ் பண்ணது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் ஒன்று பார்த்தோன்னா நம்ம ஹை ஸ்பீடில் இந்த காரை ஓட்டி டெஸ்ட் பண்ணலை செகண்ட் ஒன் இந்த கார் கண்டிப்பாக ஒரு ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டியான கார் ஏன்னா அது ஃபோர் க்ராஸ் ஃபோர் அந்த கேப்பபிலிட்டி உள்ளது அது என்னன்னு நீங்கள் நம்ம பண்ணலை நினைக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு எபிசோட்ஸ் அதுக்காக பண்ண போகிறோம் செகண்ட் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய எபிசோட் பார்த்தோன்னா வேலு சார் கூட நம்ம அந்த டைனாமிக் ட்ராக்கில் அந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ராக்கில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இதோட பொட்டன்ஷியலை ஃபுல் டெஸ்ட் பண்ண ஹை ஸ்பீடான ஒரு இது பண்ணியிருக்கிறோம் கூட நெக்ஸ்ட் ஒரு எபிசோட் பார்த்தோன்னா நம்ம இதோட ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டி பண்ணியிருக்கோம் அது கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது இதோட ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் ஆகும் இன்றைக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம காலையிலேருந்து எம்எஸ்பிடியில் தான் இருக்கிறோம் மகேந்திரா இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க மகேந்திராவுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட வெரடிக்ட் என்னென்னா ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்த ப்ராடக்ட் இந்த எதிர்பார்ப்பை இது பூர்த்தி பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பூர்த்தி பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு மாடர்னான கார் பில்ட் லைக் அ டேங்க் சொல்லலாம் சரியான பில்ட்டில் இருக்குது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க என்ஜின் டிரான்ஸ்மிஷன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் ஆகணும் எல்லாமே புட்டுகதர் பண்ணியிருக்க ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது மெயினாக பார்த்தோம்னா டைனாமிக்ஸ் அதை தான் நான் ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரேம் எஸ்யூவி ஒரு டைனாமிக்கலி இவ்வளோ சார்ட்டடாக ஃபெதர் லைட்டாக நம்ம ஒரு ஈஸி மெனுவரபிலிட்டிக்கான ஒரு கான்செப்ட் இந்த கார் வந்து டிஃபைன் பண்ணுது நான் சொல்கிறது கூட நீங்கள் பர்சனலி இந்த காரை வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது தான் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ வந்து லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம இதோட ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தான் இந்த ஷூட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம் இனிமேல் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவில் அன்வீல் பண்ணி ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் வரும் இந்த டேல வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கோம் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் வரக்கூடிய எபிசோட்ஸை கண்டிப்பாக மிஸ் அவுட் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டர் தன் பை பை ஃப்ரம் மோட்டாவேன் ட்ரைவ்